Dear students, welcome to Classic Neat Academy. இப்போ நம்ம கிளாசிக் நீட் அகாடமியிலிருந்து நீட் ஃபிசிக்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக சில இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் அண்ட் கொஸ்டின்ஸு நீட் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸிங்கிற சீரீஸில் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு ஒன் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸ் பர்டிகுலராக நீட்டில் என்ன நீட் ஃபிசிக்ஸில் இந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இது முக்கியமான அப்ளிகேஷன் அதில் வந்து எல்சிஆர் சீரீஸ் சர்க்கியூட் இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த எனர்ஜி லாஸு அண்ட் தென் பவர் ஃபேக்டர் இப்போ இந்த எனர்ஜி லாஸ் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் இப்போ இந்த எனர்ஜி லாஸ் இருந்தால் பவர் ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கும் எனர்ஜி லாஸ்னால் என்ன எப்போ எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் இதில் வந்து அழகாக ஒரு ஒரு சிம்பிளாக ஆனால் அழகாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுடலாம் ஓகேவா இப்போது எல்சிஆர் சர்க்கியூட்னால் என்னென்னா இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு இண்டக்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெசிஸ்டர் சரியா இந்த இடத்துல எல்சிஆர் சர்க்கியூட்டில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இண்டக்டர் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து எதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் எதில் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் எனர்ஜி லாஸ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இண்டக்டர்லேயும் இந்த கெப்பாசிட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி லாஸு பெருசாக இருக்காது இந்த கெப்பாசிட்டர்லையும் இண்டக்டர்லையும் எனர்ஜி லாஸ் கிடையாது பவர் டிசிபேஷன் எதுவுமே கிடையாது பவர் டிசிபேஷன் இல்லைன்னா எனர்ஜி லாஸ் இருக்காது அப்போ எதில் வந்து நமக்கு எது இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அந் இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக டாமினேட் பண்ணுது தட் மீன்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு எல்சி வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லு சியும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து பவர் டிசிபேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பவர் டிசிபேஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்னது எனர்ஜி லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் பவர் டிசிபேட் ஆகிறது அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ எல்சிஆர் சர்க்கியூட்டில் இந்த ஆர் வந்து உனக்கு டாமினேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு டாமினேட் பண்ணணும் தட் இஸ் வாட் ரெக்வயர்ட் சரியா புரியுதா இப்போ அதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது அதுக்கு அந்த பவர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது பவர் ஃபேக்டர் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல பவர் ஃபேக்டர் பவர் ஃபேக்டர் அதை வந்து காஸ் பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன பவர் ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பவர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வந்து பவர் வந்து கன்சியூம் ஆகுது டிவைடட் பை அதாவது ரேஷியோ பிட்வீன் பவர் கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை அப்பர் அண்ட் பவர் அப்போ அதை எதை வச்சு போடுவாங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு அந்த இம்பிடன்ஸ் ட்ரேங்கில் வரைஞ்சிருப்பாங்க ஆர் பை ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆர் பை ஜெட் இப்போ வந்து இந்த இம்பிடன்ஸ் அண்டு ரியாக்டன்ஸ் அண்டு ரெசிஸ்டர் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு இம்பிடன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் காமிச்சிருக்கிறாங்க அதில் வந்து இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் இருந்ததுன்னா பவர் டிசிபேஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸுங்கிறது வந்து ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இண்டக்டர் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இருக்குதா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு விர்ச்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் விர்ச்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் அதில் பவர் டிசிபேஷனே இருக்காது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பவர் டிசிபேஷனே இருக்காது இங்கே வந்து பார்க்கறது இம்பிடன்ஸ் இம்பிடன்ஸ்னால் அது வந்து எது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் இந்த ரியாக்டன்ஸையும் சேர்த்து இருக்கும் அப்போ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இது இம்பிடன்ஸு இது ரெசிஸ்டன்ஸு இது ரியாக்டன்ஸ் அப்போது பவர் ஃபேக்டர்னால் என்னென்னா ஆர் பை ஜெட்டு ஆர் பை ஜெட் அதனால தான் இது வந்து ஆக்சுவல் பவர் டிசிபேஷன் அப்பேரண்ட் பவர் டிசிபேஷன் ஒருவேளை எப்போ சார் காஸ்ட் பை வந்து அப்போ தான் உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பவர் கன்சம்ஷனில் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் விஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு காஸ்ட் பை இந்த காஸ்ட் பை மேக்சிமமாக இருந்தால் உனக்கு பவர் கன்சம்ஷன் மேக்சிமாக இருக்கும் காஸ்ட் பை எப்போ சார் மேக்சிமாக இருக்கும்னா இந்த பை வந்து என்னவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த காஸ்ட் பை ஈக்குவல் டு ஒன் வரணும் காஸ்ட் பை ஈக்குவல் டு ஒன் வரணும்னா இந்த ரியாக்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ரியாக்டன்ஸ் ஜீரோ ரியாக்டன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது வந்து ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்ஸில் வரும் அந்த கண்டிஷன்ஸில் உங்களுக்கு இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அந்த சமயத்தில் இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஆர் பை ஆர் வந்து பவர் ஃபேக்டர் உங்களுக்
LCR AC circuit current always lead the source voltage அப்படின் கேட்கிறாங்க current எப்பசார் lead பண்ணும் capacitor dominate பண்ணா உங்களுக்கு வந்து current வந்து lead பண்ணும் இதை inductor dominate பண்ணிச்சு நா current வந்து lag பண்ணும் அப்போ always அப்படிங்கிருது இது தப்பான statement okay வா இதே ஒரு question கேட்கலாம் அடுத்தது பாருங்க in series LCR AC circuit energy loss is zero energy loss is zero when power factor equal to 1 cos pi equal to 1 அப்படினா என்னனா அங்க வந்து resistance மட்டும் தான் இருக்கும் போது உனக்கு energy loss maximum இருக்கும் இந்த statementும் தப்பு அப்பு நல்லா பார்த்துக்கும் அப்பா power factor 1 power dissipation maximum energy loss maximum இது இந்த மாதிரி வந்து ரும்ப அழகா questions கேட்டலாம் சிப்படி சின்ன சின்ன concept அனா தெலிவா வந்து theoretical கேட்கிற questions வந்து ஒரு frequent intervalsல நம்ம வந்து release பண்ணலாம் நம்ம YouTube channel பாருங்க release பண்ணும் next question we'll release in a due course neat exam ரும்ப easy wishing you all the best thank you